ndugu wa Kristo familia ya mama yetu Jones wakinywa njuki watu wote wa hapa Embu amjambo <coughs> Moriaro Ngaino Mwega and the show there Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi kufika hapa Embu kwa mara nyingine tena nataka ni toe rambi rambi zangu na familia yangu kwa familia ya mama wetu mama Jones ndugu zake familia yake watu wote wa eh, hapa embu kwa kumpoteza huyu mama wetu nataka pia ndete rambi rambi kwa kiongozi wetu wa kanisa um, madama kardinali as a member of uh, this family tunasema pole kwako umekuwa wa msaada sana mara nyingi sehemu zote za Kenya wakati tuko na furaha na wakati tuko na uzuni kila mara umekuwa na sisi na wakati nilisikia juzi kwamba huyu mama ambaye ni dada yako ametuacha kwa sababu ya ile kazi umetufanyia katika taifa letu la Kenya nikasema hata na mimi nitakuja hapa kuwakilisha kiongozi wetu rais na kuwakilisha serikali ya Kenya ili tuwafariji tukufariji wewe na tufariji familia ya mama Jones kwa kifo ambaye imepatikana katika familia hii poleni sana sisi wote ni binadamu tunaweza kusema na kufanya lakini tuko na kiasi yule ambaye anaweza kuwarehemu kutuliko sisi ni Mungu mwenyewe tunawatakia faraja kutoka kwa Mungu awasaidie ajaze pengo mahali mama amewacha na ampe mahali pazuri pale tunapokwenda sisi wote poleni tena na poleni familia na watu wa embu kutoka kwangu kutoka kwa kiongozi wetu rais wa jamhuri ya Kenya na kutoka kwa wafanyikazi wengine wote wa serikali kwa sababu kwa familia hii tumepata kiongozi wetu wa dini hapa Kenya ambaye ametufanyia kazi kubwa uh, uh, cardinal i want to say that as a government we identify with you and we value your leadership and the contribution you have made in making our nation what it is today leo tumepata bahati tena ya kujua ya kwamba unasherehekea miaka 48 ya kuwa uh, priest of your priesthood again we want to say congratulations um mimi nitasema mambo tu machache eh, najua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo eh, yako katika taifa letu la Kenya kuna mambo yale ya maendeleo kuna mambo mengine ya BBI mambo ya BBI mimi sielewi sana naelewa ile ya maendeleo na hiyo ndiyo nitasema wakati nilikuja hapa eh, na nilikuwa nimetumwa na rais wakati huo pia mulituuliza mambo ya barabara ya hapa eh, kwenu kutoka Kangaru eh, kwenda Kavrokori hiyo barabara mulinieleza siku hiyo na mkanieleza barabara ingine ya kutoka hapa eh, 
inaitwa nini hapa Kairuri kwenda Kiriari mpaka Gashigi hiyo barabara mbili mliniuliza wakati huo na najua ilichelewa kidogo mpaka hata askofu ama kardinali akatuuliza e, ni vizuri nieleze kwamba hatujasahau e, tuliamua 2018 ya kwamba ni vizuri tukamilishe zile barabara zote tulikuwa tumeanzisha na ndio tukachelewesha barabara yenu for one and a half years kwa sababu ilikuwa ni vizuri tukamilishe zile tulikuwa tumeanzisha kwanza sasa mimi nataka niwaeleze barabara yenu hiyo hizo mbili sasa tumeweka katika budget imewekwa kwenye tenda na in the next two months or so mtaona waziri hapa akija kuzianzisha rasmi we now have tayari tumecommit shilingi milioni nne ya kujenga hizi barabara mbili na vile vile e, tumeongeza barabara ya kutoka Mutunduri kwenda Manyata mpaka Kianjokoma kwa sababu pia imepata matatizo ilikuwa sawa lakini lazima tufanye recapping so again i want to commit that as government we have now the resources to be able to do the two roads and to recapit the other one in Mutunduri to Kianjokoma. Ya pili eh, tulikubaliana vile vile ya kwamba kwa sababu ya kusukuma mambo ya kuzalisha chakula tuko na irrigation hapa ilikuwa inaitwa Runga zip na tumekamilisha we have spent about 90 million tutaangalia kama kutapatikana phase 2 tutafanya for now tuko na the other program ya mutadhari pale tumeweka shilingi milioni tatu ya irrigation tumeweka vile vile new kidimu is it new kidimu tumeweka another 300 million ya kuweka maji na mambo ya irrigation katika sehemu hiyo na tayari contractors wako pale najua wakati nilikuja pia kwa mwaliko wa askofu Paul uh, mulituuliza pia hiyo barabara ambayo tuliweka katika program ambayo tunaitwa Anuiti barabara ya kutoka Mutadhari kwenda Karurina mpaka Kivwe hiyo barabara uh, tumeshafanya survey tumefanya public participation sasa imefak, imebaki kazi yenyewe na vile vile mlituuliza barabara ya mutadhari kupitia eh, mpaka BET hiyo barabara vile vile those two roads are under our program ya annuity and we will come back to you shortly wakati tutaanzisha hizi tutahamia kule kuona hizo barabara zinaweza kutengenezwa kwa njia gani again bishop nataka ujue atujasahau i still have it in our program nilienda wakati nilikuja kanisani kulikuwa na vumbi nyingi na nilikwambia kwamba hiyo vumbi tutaishughulikia na tuko njiani kuishughulikia eh vile vile tuko na technical training college hapa manyata tulianzisha ikachelewa kidogo lakini sasa tumeikamilisha i also want to commit that uh, the government of kenya is going to uh, we are in the process of procuring equipment ya hiyo college uh, tumeweka karibu milioni hamsini ya kutengeneza equipment ya hiyo college ndio tuweze kuharakisha matayarisho ya watoto wetu kupata ujuzi kupata taaluma za teknolojia mbalimbali ili tuweze kuwajumuisha katika kupeleka taifa letu mbele tuko na mambo mengine mengi barabara za hapa town eh, zilikuwa zimeharibika we are doing we have a budget for upgrading the town roads about 15 kilometers in town we are going to work on them 
I'm sure those who live in town know that there is that program that is ongoing. Hiyo kazi yote mimi nataka niwahakikishia kwamba tutaendesha kwa sababu ndio maana mlituchagua. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mimi kana imani wake na serikali ya Jubilee. Na hiyo kazi tutafanya. Um, mipango mengine haya mimi nataka niwaambie tukienda mbele Kenya yetu tuko na changamoto vile viongozi wamesema tuko na changamoto ya mambo ya corona imetuharibia uchumi imetuletea matatizo mengi kwa sekta ya afya tuko na biashara nyingi zimeharibika na tuko na vile tunaweza vile tunapanga kuhakikisha kwamba nafasi za kazi zinapatikana kwa sababu ukienda kwenye kila familia utakuta kuna watoto wawili watatu wamemaliza shule lakini hawana kazi na hiyo ni changamoto kubwa katika taifa letu la Kenya vile vile tuko na hali ambapo watu wengi hawawezi kufanya biashara uchumi wa Kenya umerudi chini na uchumi wa Kenya iko kwa mikono ya watu wachache tuko na watu wengi zaidi ya watu milioni sita hawana kazi ya kufanya hawana biashara ya kufanya na ni watu wa taifa letu la Kenya hawa watu milioni sita wanaokula chakula lakini hawafanyi kazi hawafanyi biashara ni changamoto kubwa kwa taifa letu la Kenya na ni lazima sisi kama viongozi tutafute suluhu ya haya matatizo na suluhu ya haya matatizo haiwezi kuvalishwa sura ya kabila na haiwezi e, kuwa na mipango ya jamii fulani ama kona fulani inahitaji a national approach na mimi nataka niwaambie ya kwamba msikue na wasiwasi hii changamoto tuko nazo Mungu atatupatia njia na tutazishughulikia kwa sababu tuko na imani ya kwamba vile tuliweza kutekeleza mambo mengi pale nyuma tukajenga reli tumejenga barabara nyingi tumeunganisha se, stima sehemu nyingi tumejenga hizi ma technical training college tukimaliza na kazi hii ya dharura hii emergency ilitokea ya BBI tutarudi kufanya hiyo kazi na tutaitimiza eh ya e, BBI kuna wenyewe na vile mumesema mumeuliza ya kwamba hizo vitabu ziletwe wananchi wasome e, mimi nilikuwa nimesema kwa sababu kazi ni nyingi mimi nisaidie president katika ile kazi ya maendeleo ya barabara hiyo stima maji hiyo wengine pia washughulike na hii ya BBI na kwa sababu kwa sababu kazi ni kazi si ndio so eh, wakati tu niliona wakati nilienda bomas nikaona inataka kwenda kombo nikasema hoja ninyoroshe kidogo nikajaribu kuwasaidia kunyorosha lakini sasa tena wamechelewa hawajalete kusomesha wananchi so mimi naomba wale wanahusika na hii mambo ya BBI tafadhali leteni wananchi wasome ndio waamue kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote meanwhile mimi nitashughulika na ile kazi mlitochagua tufanye tutasaidia uhuru Kenyatta kufanya ile kazi ya maendeleo e, alafu hiyo mambo ingine tutasema tukifika hapo mbele kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo mimi nimefurahi kufika hapa tulete pole zetu kwa kwa mama na ile tu the one commitment i want to make is that liwe liwalo Kenya hii lazima iende mbele hatuwezi kuruhusu Kenya irudi nyuma hatuwezi tunamwamini Mungu na kuna vile Mungu anaweza kurudi 
ama kukubali Kenya hii rudi nyuma kwa mambo ya ukabila kwa maneno ya migawanyiko na chuki na mahali ambapo hatuna suluhu ya vile Kenya inaweza kwenda mbele i am i, I have faith that god is going to give us the opportunity to do that which will carry the whole country forward and we will move together kwa sababu tuko na viongozi wetu wa dini na kwa sababu sisi ni watu wa kumcha Mungu mimi ninaamini ya kwamba eh, Mungu hawezi kuachilia taifa letu la Kenya mbali na changamoto tulizo nazo i can still see that there will be light at the end of this tunnel when finally we bring our act together mwisho eh, nilikuja hapa eh, kwa sababu ya ujenzi wa kanisa hii na nilisema wakati huo ya kwamba tutaandamana mpaka tukamilishe najua bado kuna kiasi imebakia eh, my good friend hapo amenieleza ya kwamba kuna kahasi, eh, kiasi ime, imebakia kwa niaba ya washirika wa kanisa hii na sisi wengine ambao tumekuwa honorary members kwa sababu ya kuja hapa mara nyingi mimi nataka niombe hawa waheshimiwa wetu bwana waheshimiwa wetu wa hapa seneta wetu wa hapa hata wewe Sicily mimi nimekuja huko kwenu kuwasaidia mara nyingi hata wewe Karemba mimi nimekuja huko Runyenjes kuwasaidia hata wewe Kingange nilikuwa huko kwenu juzi sasa sisi watu wa hapa sasa kwa heshima ya kardinali tunataka mkuja mtusaidie tusukume ya mwisho ndio tufungue hii kanisa na mimi nasema hivyo kwa sababu ya kibinafsi unajua katika hii siasa mambo ya siasa ya Kenya ninaweza kupata dosari kwa sababu hii siasa unajua watu wana wanawekeana maneno unajua hapo mbele mtu anaweza kuja kusimama hapo kusema sasa nyinyi mnasema mambo ya Ruto na yeye ameshindwa na watu wa parish ya Kairuri kumaliza kanisa huyo mtu tutampigia kura namna gani na ameshindwa kujenga ile kanisa so munisaidie jameni tumalize hii kanisa ndio <laughs> mwingine mwingine asitumie kisiasa kuniharibia maneno so nawauliza tafadhali otherwise kwa mama wetu na wakati nimesoma historia ya huyu mama nimesikia alikuwa anaenda soko mpaka shagarika huko huko taraka nipi nikasikia alikuwa anaenda soko mpaka ishara kiambere nikashangaa huyu mama alikuwa mama wa bidii sana kama angekuwa anaishi katika enzi zetu hapa kwa hiyo safari yote ya kwenda huko na kwenda huko pengine angeitwa tanga tanga na kwa hii na kwa hii biashara na kwa hii biashara alikuwa anafanya kwa sababu aku anaenda huko matembezi kwa sababu ishara si soko huko si agarika si soko kama tena angekuwa naishi katika hii enzi zetu angesemekana ni mtu wa kuhasola angehasola anaenda pande ile lakini sasa amepumzika ile amewacha sasa ni yetu sisi eh, kusukuma mbele asanteni sana Mungu awabariki thank you